ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹਨੀ ਵਾਲੀਆ ਹਨੀ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਨੀ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋਅ ਦੀ 1 ਈਅਰ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹਨੀ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋਅਰਸ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਚਲਾਣਾ ਚਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਚਾਰ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਛੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਰਸਟ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਇਲ ਸ਼ੇਠ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਸ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰਸ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ ਕੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕੀ ਫਰੋਜ਼ਨ ਫੂਡ ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਕੀ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਲੈਣੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤ
तो दैट्स वाई यू स्टार्ट वाटरिंग फ्रॉम योर आईज जैसे कुछ नोज में चला गया या गले में कुछ फंस गया तो आप कफिंग करना शुरू कर देते हो क्योंकि वो जो चीज फंसी है उसको निकालना है निकालना है दिस इज कॉल्ड द फिजिकल इम्यूनिटी जो हमारे हम बॉर्न होते हैं उसी के साथ हमारे अंदर होती ही है ये चीज है दूसरे जो एंजाइम्स होते हैं केमिकल इम्यूनिटी इज देर आर सो मेनी काइंड ऑफ एंजाइम्स इन अवर बॉडी जो काम करते हैं हमारी इम्यूनिटी के लिए जी. जो हमें अगर कुछ भी चीज ऐसी आती है तो वो एंजाइम रिलीज करते होता है और जिसकी वजह से हम आ, उस चीज से बच सकते हैं तीसरी सेलुलर लेवल पे इम्यूनिटी होती है जो हमारे बेसिक सेल्स जो है वो भी आ, हमें डिफेंस में हेल्प करते हैं तो इस तरह से होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैंने आपको बोला कि जैसे आप किसी से इन्फेक्शन हो जाता है जैसे चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन जिनको एक बार होता है वो दूसरी बार उनको चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन बहुत रेयरली होता है या नहीं होता है तो वो चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन जो आपको हुआ वो आपकी आपने एक्वायर्ड की इम्यूनिटी जी कि दूसरी बार आपको चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन नहीं होगा नहीं होगा राइट सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमेशा तभी आती है जब आपकी इनेट इम्यूनिटी आपको हेल्प नहीं कर पाती है इसकी वजह से आप आपके अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है राइट सो जब आपकी बॉडी डिफेंस नहीं कर पाती है किसी वायरस को किसी बैक्टीरिया को तो फिर आपको इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन होने की वजह से आपके अंदर सारे जो सिम्टम्स है वो प्रोड्यूस होते हैं और उसके थ्रू आप फिर वो इम्यूनिटी एक्वायर्ड करते हैं तो नेक्स्ट टाइम तो इम्यूनिटी जी है इम्यूनिटी वो वर्क करना शुरू कर दें हाँ वो बैक्टीरियल डिजीजेज के लिए इतना ज्यादा नहीं होता है पर वायरल कुछ वायरल डिजीजेज है जिसमें वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम आ, कर सकते हैं जैसे सारे हम जो वैक्सीन लेते हैं जो हम छोटे छोटे बच्चों को दे, देते हैं मिजल्स रूबेला चिकन पॉक्स इन सारी चीजों के लिए तो वो हमने इम्यूनिटी एक्वायर्ड करी है कि हमने right. उसके वो इम्यूनिटी ले ली है जिसकी वजह से हम उसको हम हमारे बच्चों को होगा नहीं या हमें भी नहीं होगा जी ट्राइक, जैसे ट्राइक। हमारे यहाँ इंडिया में पोलियो की जिद बचपन के सारे बच्चों हाँ। के लिए एक प्रॉपर एक ग्राफ बनया हूँ भी बच्चे इदा इदा इंजैक्शन लगने ने उन्हों की एक्वायर्ड इम्यूनिटी हुई वो सारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गई हम राइट अच्छा ये कोई टाइम फ्रेम हों भी जी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होंगी है मेन वो कुछ किसी टाइम के लिए होंगी है भी सपोज अं बच्चों के लिए कई कुछ आप इंजैक्शन की गल करते हैं कि कुछ इन्ने लिमिट के लिए होंगे ने भी एक साल तो बाद फिर जिदा फ्लू की गल कर लिए जिम्मे इतने आप आम तौर पर कैनेडा भी देखते हैं भी फ्लू इंजैक्शन लगता है वैक्सीनेशन लगती है तो वो एवरी ईयर लगा पैंती है तो ये की होंगे भी सपोज असी एक दफा वो की है तो फिर एवरी ईयर होंगे या लाइफ लोंग ही चलती है रेगूलर नहीं जो हमारे यहाँ फ्लू की वैक्सीन लगती है वो हमें एवरी ईयर लगानी पड़ती है क्योंकि फ्लू का जो वायरस होता है वो एवरी ईयर चेंज होता है सो इट चेंजेस इट सेल्फ तो इसकी वजह से जो लास्ट ईयर का वायरस होता है उसी की वैक्सीन बना के वो लोग आपको लगाते हैं सो इसीलिए वो फ्लू की वैक्सीन हमेशा आपको लगानी पड़ती है क्योंकि उसका वायरस एवरी ईयर चेंज होता रहता है अपनी जो स्ट्रेंड है वो चेंज करता रहता है सो अगर आपकी इनेट इम्यूनिटी जो है वो अच्छी है तो फिर आपको फ्लू के लिए वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ती पड़ती है राइट सो दिस इज द वे इट वर्क पर अगर आपने फ्लू की वैक्सीन हमेशा ली है तो आपको लेनी चाहिए एवरी ईयर राइट बिकॉज एक साल नहीं लेंगे तो आपको पता नहीं है कि आपकी इन, इन, जो इम्यूनिटी ऑलरेडी है आपकी इनेट इम्यूनिटी वो ये वायरस को फाइट फाइट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी right. क्योंकि आपने हमेशा वैक्सीन लिया है hmm. तो उस वैक्सीन की वजह से ही आपको इम्यूनिटी हमेशा मिली है राइट right. तो आपको पता ही नहीं है कि अगर आप वैक्सीन नहीं लोगे तो आपकी खुद की जो इनेट इम्यूनिटी है वो फाइट करेगी या नहीं करेगी तो इसीलिए जिन्होंने फ्लू की वैक्सीन ली है उनको एवरी ईयर दे हैव टू राइट तो अम्यूनिटी के बारे में गल कर रहे हैं दोस्तों अभी अम्यूनिटी अच्छा मैम डॉक्टर साहब ये अम्यूनिटी की गल करते हैं जो अम्यूनिटी इफेक्ट कि करती है लाइक जो आप कहने भी अम्यूनिटी इफेक्ट हो गई है भी जी अम्यून सिस्टम नहीं चल रहा प्रॉपर तो ये इफेक्ट किस किस चीज़ों तो हो सकती है अम्यूनिटी दोनों इन अम्यूनिटीज की गल करिए अगर इम्यूनिटी जो दोनों इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी तो आपकी जो है वो इफेक्ट होती है आपकी लाइफ स्टाइल इज द बेजिक आइडिया अगर आपकी लाइफ में किसी तरह का डिसिप्लिन नहीं है जी आप डिसिप्लिन लाइफ यूज नहीं कर, करते हो आप डिसिप्लिन जैसे उठने का टाइम फिक्स नहीं है सोने का टाइम फिक्स नहीं है खाने का टाइम फिक्स नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी डेफिनेटली अफेक्ट होती है दूसरा आप क्या खाते हो वट यू ईट उससे बहुत ज्यादा इम्यूनिटी इफेक्ट होती है कि आप जितना जंक फूड खाओगे जितने प्रोसेस्ड फूड खाओगे इतनी इम्यूनिटी आपकी कम होती जाएगी आ, दूसरा अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं होती है इफ यू डोंट स्लीप प्रॉपरली तो भी आपकी इम्यूनिटी इफेक्ट हो जाती है और जब आपका बॉडी अंडर स्ट्रेस जाता है मेंटल एंड फिजिकल बोथ तो भी आपको ये 
प्रॉब्लम आती है कि आपकी इम्यूनिटी लो होना शुरू हो जाती है तो right. सबसे पहला इज अ फूड अच्छे से खाना खाओगे और डिसिप्लिन लाइफ जियोगे तो आपकी इम्यूनिटी हमेशा अच्छी रहेगी बीमार होंगे इम्यूनिटी किदा अं इंपरूव कर सकते हैं भी हाँ जिदा एक तो फूड तो ये खराब होंगी है लेकिन एक अच्छी किदा की जा सकती है हाँ जी इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है जो आप एक दो महीने में आप बढ़ा सकते हो या घटा नहीं सकते हो ठीक है दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस अभी लास्ट ईयर से पहले सारे वेट लॉस की बात कर रहे थे अब मार्च लास्ट ईयर मार्च से सारे लोग इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं बिल्कुल दैट इज अ थिंग तो ये चीज ऐसी नहीं होती है कि आप दो साल या छह महीने ये कर लो टेबलेट ले लो या कुछ फूड खा लिया दो एक हफ्ता फ्रेश फूड खा लिया कहते हैं भी मैं हूं स्ट्रांग हो गया दैट इज नॉट सो ये चला आता है बचपन से आपने क्या खाया है किस तरह का खाना खाया है उसी पे आपकी पूरी इम्यूनिटी डेवलप होती है हाँ जी कुछ चीजें यहाँ वहां ले लेते हैं तो इट कैन हेल्प यू टू इम्प्रूव सर्टन थिंग्स कुछ एंजाइम्स आपके कुछ सेल्स आपके शायद इम्प्रूव कर दें बट दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस अब जब कोरोना है तब सारे लोग इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं जब वो दो तीन साल हो जाएगा ना उसके बाद एवरीबडी विल फॉर गेट तो दिस इज नॉट द समथिंग दैट यू डेवलप इन वन मंथ और टू मंथ और वन ईयर और टू ईयर दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस सो इसमें सबसे पहली जो जरूरत वाली चीज होती है ये है कि डिसिप्लिन आपकी लाइफ में होना चाहिए कि आपका जो खाने का टाइम होता है वो फिक्स होना चाहिए सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए आठ घंटे की नींद एडल्ट को लेनी चाहिए एट टू टेन आवर्स ऑफ स्लीप बच्चों को लेनी चाहिए सो इट इज अ वेरी बेसिक थिंग कि आपको करना चाहिए खाने में डेफिनेटली आप जो आ, सारे आपके आसपास जो चीजें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं वो सारे आपको खाने चाहिए बिकॉज उनमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रियस होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपकी इम्यूनिटी के लिए right. दूसरी बात ये होती है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए आपको सिर्फ प्रोटीन नहीं कार्बोहाइड्रेट फैट वाइटामिन सब कुछ चाहिए सो right. so, अगर आप किसी स्पेसिफिक तरह का डाइट कर रहे हो तो आप अभी जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप सब आपका जो फूड हो वो सब चीजों में बैलेंस बैलेंस हो बैलेंस फूड लेना चाहिए क्योंकि इम्यूनिटी बनाने के लिए सारी चीजें जरूरी है कुछ एक चीज से इम्यूनिटी नहीं बनेगी सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट अगर आप uh, कई लोग करते हैं जैसे फास्टिंग करते हैं जैसे 16 घंटे नहीं खाते हैं 14 घंटे नहीं खाते तो यू आर डेफिनेटली पुटिंग योर बॉडी अंडर द स्ट्रेस राइट ठीक है 16 घंटे बॉडी का काम यही होता है कि हर दो घंटे में आप कुछ दोगे तो मेटाबॉलिज्म शुरू रहेगा और जो आपके सारे एंजाइम्स हैं या आपका आपके जो सारे डाइजेस्टिव एनजाइम्स हैं वो काम करते हैं सो so, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस में डाले अपने दिमाग को भी स्ट्रेस में डाले कि 16 घंटे हुए नहीं है अभी तक खाना नहीं है सो दिस इज नॉट अगर हंगरी भूख लगी है तो खा लेना चाहिए डोंट प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस ऑन टू योर बॉडी दूसरा आपके माँ बाप ने जो खाना खाया है जैसे जिसको कहते हैं आपका ट्रेडिशनल फूड फूड जो होता है वो हमेशा खाना चाहिए क्योंकि आपके बॉडी को वो खाना पता है राइट right. कुछ नई चीजें बॉडी को एडजस्ट करती है कैसे डाइजेस्ट करना है कैसे एब्सॉर्ब करना है तो बॉडी को इसके लिए अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है जी. तो जो आपका जेनेटिक डाइट होता है जो आपके दादा दादी फादर मदर सब ने खाया है जी. वो डाइट योर बॉडी नोज इट जी तो इट इज इजियर फॉर देम टू डाइजेस्ट एंड एब्सॉर्ब द थिंग्स आउट ऑफ दैम राइट तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जी दूसरा एक्सरसाइज एक्सरसाइज में ये होता है कि एक्सरसाइज आप जब एक्सरसाइज करते हो ना बहुत विगरस एक्सरसाइज करते हो ना उसके तुरंत बाद आपकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है बिकॉज आपका बॉडी स्ट्रेस में होता है जी तो ये चीज है पर जब भी इस तरह की जैसे कोरोना जैसे सिचुएशन चल रही है तो डोंट पुश योर सेल्फ कि मैं दो तीन घंटे एक्सरसाइज करूंगा एंड नो उससे इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है कई बार तो इट इज बेटर कि आप जो रेगुलर आधे घंटे एक घंटे की एक्सरसाइज करते हो उसको आप कंटिन्यू करें सो दैट इज मच मच बेटर फॉर द एक्सरसाइज राइट एंड स्लीप बहुत जरूरी है उसके बारे में तो हमने बात कर ली है तो दैट इज वेरी नेसेसरी और दूसरा स्ट्रेस जी 
जैसे मैंने बोला फिजिकल स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस आपको नहीं करना चाहिए पुश मत करें अपने आपको बहुत ज्यादा कुछ चीजें जो आपको पसंद नहीं है वो करने के लिए राइट सो दैट इज आल्सो अ स्ट्रेस बिल्कुल क्योंकि दोस्तों इम्यूनिटी दी गल करते हैं असि बॉडी दी गल करते हैं जिदा डॉक्टर साहब ने पहला भी दसया कि असि जेड़ा हैगा ना अपनी बॉडी दे विच पहला थोड़ा जा कष्ट हो जिमें अगर आपा कोविड तो पहला दी गल करिए असि ध्यान घट देना शुरू कर घट देंदे सीगे लेकिन हुन कोविड करके साडा जेड़ा हैगा ध्यान अपनी बॉडी दे उत्ते जरूर बहुत लोकी जेड़ी हैगी अपने इम्यून सिस्टम नु लेके गल करदे हैं या अपने खान पीन नु लेके गल करदे हैं है ना अपने शरीर नु तंदुरुस्त रखण दे लिए गल करदे हो वधिया गल हैगी लेकिन इनु लॉन्ग लाइफ जेड़ा हैगा इनु ध्यान दे विच रखना जरूरी हुंदा ए नहीं हुंदा कि जदों कोई बीमारी आ गई तो उदों आपा थोड़ा ध्यान कर लिए तो जदों नहीं आई तो आपा उनु अवॉइड करना शुरू कर लिए क्योंकि ए जरूरी नहीं है कि अगर असि अपनी शायद तुसी को भी अगर मेरी इम्यूनिटी नहीं है ते ए तोडे आन वाली पीढ़ियां दे लिए भी जेड़ी हैगी है इम्यूनिटी जेड़ी हैगी है पिछों एकदम ही हुंदा डॉक्टर साहब जिदा कई दफा आपा कहने हैं भी पेरेंट्स तो जिदा भी इना दा जी पेरेंट्स भी स्ट्रांग सीगे अगे बच्चे भी स्ट्रांग हुंदे ने इना चीजों दा भी फर्क पेंदा हैगा या हां जी क्योंकि वो खाने पीने में फर्क होता है जो पेरेंट्स ने हेल्दी पहले से खाना खाया अपने बच्चों को हेल्दी और अच्छा खाना खिलाया उनकी डेफिनेटली इम्यूनिटी अच्छी ही रहेगी सो दैट इज व्हाई कि अभी हम जो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड पैकेज्ड फूड फ्रोजन फूड खाते हैं तो उससे तो डेफिनेटली इम्यूनिटी हमारी डाउन होगी अगर आप स्मोकिंग करते हैं ड्रिंकिंग करते हैं तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हार्म आपके बॉडी को जी राइट अगर आप स्मोक घर में करते हैं आपके बच्चे हैं आसपास रहते हैं तो उनकी इम्यूनिटी को भी वो अफेक्ट करेगा सो स्मोकिंग ड्रिंकिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू हार्म योर इम्यूनिटी डेफिनेटली छोटे बच्चों के लिए ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਚਲੋ ਕਈ ਦਫਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਕੁੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਰੈਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਹਨਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੀਲ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੀਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਦਈਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਦਫਾ ਸਿਰਫ ਆਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਬਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਆਪ ਅਗਰ ਹੈਲਦੀ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ ਰੋਜ਼ ਕਾ ਪੱਕਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ ਤੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਚ ਬੈਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਬ ਹਮ ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਥੇ ਤੋ ਆਪ ਔਰ ਹਮ ਸਭ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਾ ਰੋਜ਼ ਬਣਾ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਖਾਇਆ ਹੈ ਹਮਨੇ ਕਭੀ ਵੀ ਐਸਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਔਰ ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਮ ਵੀ ਕੈਨ ਫੇਸ ਦ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਛੀ ਰਹਤੀ ਹੈ जी अगर हम अपने बच्चों को अभी से इतना प्रोसेस्ड खिलाएंगे तो आई डोंट थिंक वो इम्यूनिटी फिर कहां जाए आई डोंट नो तो right. दो बार वीक में आप दे सकते हो बट डोंट मेक इट एवरी डे एवरी डे थिंग तो इम्यूनिटी डेफिनेटली इज गोइंग टू अफेक्ट विद दैट थिंग बिल्कुल क्योंकि असि दोस्त दे विच असि सानू जरूर औखा जरूर लगता भी ये चीजों नु असि लेकिन असि अपने बच्चियां दे लिए असि अपने परिवार दे लिए जेड़ा हैगा मेन ता जरूर करदे हैं लेकिन इना चीजों दा जेड़ा हैगा सानू भी ध्यान रखना जरूरी हैगा क्योंकि हर ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੋਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰੋਜ਼ਨ ਫੂਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ
जैसे कहते हैं कि क्लिनजिंग प्रोसेस का जो काम होता है ना वहाँ से शुरुआत करके फिर आपकी धीरे 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 आपके जो सेल्स है इम्यूनिटी के उसको बढ़ा के आपका जो डिजीज़ है उसको फाइट बैक करती है जी सो so, right. ये मैंने हमेशा देखा है कि होम्योपैथी मेडिसिन इज़ डेफिनेटली इम्प्रूव करती है आपकी इम्यूनिटी क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट देते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की तो जो भी हमारे पेशेंट होते हैं बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होम्योपैथी के आप कई कंडीशंस के लिए आपको एक साल डेढ़ साल दो साल आपके पास पेशेंट आते हैं जी तो जब वो आ रहे होते हैं ना तब आपको पता चलता है कि जब आप उनको ट्रीटमेंट दे रहे हो जब आप होम्योपैथी किसी भी चीज़ के लिए होम्योपैथी दवाइयाँ दे रहे हो तो उनको जो सीजनल प्रॉब्लम्स जो होती है जैसे सीजनल इन्फेक्शन जो होते हैं ना वो आपको इतने ज़्यादा उनको जी लगते नहीं लगते या देखने को नहीं मिलते मेरे पास कई सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो दे अभी ले रहे हैं किसी और चीज के लिए ट्रीटमेंट पर जब भी हम एक साल डेढ़ साल ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं ना तो वो बीच में कहते हैं कि ये इस साल मुझे जो हमेशा सर्दी या खांसी रहती थी वो इस साल मुझे नहीं हुई है सो आई एम फाइन सो डेफिनेटली मैंने ये देखा है कि जब भी आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट करते हो तो वो आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा सा बूस्ट करके ही रखती है हमेशा से और वो कोई भी मेडिसिन हो आपके लिए किसी भी चीज की आप ट्रीटमेंट कर रहे हो ये चीज आपको देखने को मिलती है right, जैसे right. इसीलिए वो एलर्जी की कंडीशंस जो होती है जो सीजनल uh, एलर्जीज होती है लोगों की जी. उसमें भी इसीलिए वो हेल्प करती है बिकॉज जो एलर्जी है वो एग्जराजरेटेड रिएक्शन ऑफ इम्यूनिटी होता है जी. जो आप इम्यूनिटी जो नॉर्मली uh, रिएक्ट uh, नहीं करती है एग्जाजरेशन में रिएक्ट करती है इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा छीके आती है बहुत ज्यादा आंखों से पानी नाक से पानी निकलना शुरू हो जाता है right. तो उसको बैलेंस करने के लिए भी इसीलिए होम्योपैथी दवाई हम लोग देते हैं और वो बहुत अच्छे से काम करती है इन चीजों के लिए दोस्तों साथ डॉक्टर पायल शाह जुड़े हुए हैं जेडे के होम्योपैथी के जी हैगी है डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो तुम इन्होंने को आके अपनी जो है क्लीनिक के आके अपनी किसी भी तरह की जी है होम्योपैथी के बारे में कोई मेडिसन लैना चाहते हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तुम इन प्रोग्रामा के दौरान भी पूछ सकते हो इन्हों कॉन्टैक्ट डिटेल्स रेगुलर स्क्रीन के उत्तर जा रही है मैसेज लास्ट के जरूर लवेंगे लेकिन तुम्हें दस देना चाहना कि तुम इन्हों सा होर शोज़ में देखने के लिए हनी वाली शोज में लाइक जो है जरूर कर लिया करो वो तो शेयर करया करो ताकि साढ़े होर भी व्यूअर्स तक इन्होंने शोज में पहुंचाया जा सके लास्ट के डॉक्टर साहब की कहना चाहते हो साढ़े दर्शकों को दर्शक को यही कहना है कि अभी जो हमारा ये कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है उसमें आप जिस तरह से आप आ, आ, जैसे हमारे ट्रेडिशनल चीज़ें थी जैसे हमारी दादी नानी कहा करती थी कि खाने से पहले हाथ धो के आओ बाहर के खेल अगर बाहर से आ रहे हो तो अपने हाथ पैर धो के फिर घर के अंदर आओ तो वो जो कह रहे थे वो बहुत सही कह रहे थे तो हमें उनकी बात माननी चाहिए और उन्होंने जो कहा है उसको फॉलो करना चाहिए सो कोरोना के टाइम में दिस ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इम्यूनिटी टू आपकी इनेट इम्यूनिटी को भी हेल्दी रखने के लिए आप अगर आपने आपको क्लीन रखोगे एवरी डे एवरी डे नहाना जी हाथ धोना है बाहर से आने के बाद आ, हाथ पैर सब साफ करने हैं बच्चे अगर बाहर खेल के आते हैं तो दे हैव टू कंपलसरी वॉश देयर लेग्स फीट फेस एवरीथिंग राइट तो ये कॉमन चीजें हैं ये हमें रोज करनी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं कि कोरोना की वजह से ही करनी चाहिए ये हमें हमारी लाइफ लॉन्ग हैबिट रखनी चाहिए तो हम right. सारे डिजीज से बच सकते हैं बहुत बहुत धनबाद डॉक्टर साहब थोड़ा तो इस प्रोग्राम के राही आके सारे दर्शकों ने वीडियो जानकारी दी दोस्तों थोड़ा भी धनबाद करते हैं एक दफा फिर दस देना चाहना है कि आज आप इम्यूनिटी सिस्टम के बारे गलबात की थोड़े मन कोई भी सवाल हैगा डायरैक्टली जी है डॉक्टर पा पायल छे शेठ नी आके मिल सकते हो इन गलबात कर सकते हो इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स रेगूलर स्क्रीन के उत्ते जा रही है तो दोस्तों तुम्हें दस देना चाहना कि साढ़े इन्होंने प्रोग्रामा के राही किसी भी तरह की तुम जानकारी लेना चाहते हो साडे इन्होंने प्रोग्राम में वो तो वेयर करो तो तुम्हें भी इस प्रोग्राम के राही पार्टीसपेट करना चाहते हो तुम अपने बिजनेस की प्रमोशन करना चाहते हो तो साढ़े लिए जी साडिया जगिया इस शो में एक साल हो चुके हैं तो ऑफर चल रही ने कि अपने बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्रोग्राम के राही जो है दर्शकों तक साइड फॉलोअर्स तक साइड एलबर्टा के जिन्हें भी फॉलोअर्स ने उन्हों तक पहुँचा सकते हो तो थोड़ी किसी भी तरह की कोई भी जी है टॉक शो करना चाहते हो साडे कॉन्टैक्ट कर सकते हो हनी वालिया टीम की पूरी जी शो की पू हनी वालिया शोज की पूरी टीम वालों तो सारे का धनवाद कर दें कि तुम सा प्रोग्राम को इन्ना प्यार दे रहे हो तो लाइक कर रहे हो तो दोस्तों अज्ज के प्रोग्राम का सफराइती खत्म करते हैं हूँ अपने हनी वाले इजाजत सत श्रीकाल जी